గాయస్ నిర్మి శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనము రేషియో అనాలిసిస్ గురించి చూద్దాము దాని యొక్క టెక్నిక్ యూస్ చూద్దాం ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ గురించి చూద్దాం డీప్ గా ఓకేనా లైక్ ఇంకా వన్ మంత్ లో వన్ టూ లో టూ మంత్ లో ఏమైనా బ్యాక్ లాక్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకొని ఓకేనా ఇంకా లైక్ పీడిఎఫ్ సేల్ చేస్తున్నాను కదా ఎలా అయితే నేను వన్ 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 టూ లో ఎలాగైతే సేల్ చేశాను నేను టూ వన్ టూ టూ కూడా సేల్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలి అన్న వాళ్ళు ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే అది అవైలబుల్ గా ఉంటది అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓకే ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు జేఎన్టీహెచ్ న్యూ అప్డేట్స్ మొత్తం తెలుసుకోవాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ఒక లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి మీ ఇష్టం ఓకేనా ఓకే రేషియో ఎనలైసిస్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రేషియో ఎనలైసిస్ యాజ్ ఎ టెక్నిక్ యూ ఫర్ ఎనలైసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము రేషియో ఎనలైసిస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ మనకి రేషియో అంటే ఏం చూద్దాం రేషియో ఈజ్ ఈజీ వే టు అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్ మనకి రేషియో అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయింది ఏదైనా ఒక దాన్ని చూసినప్పుడే ఎంబటే మనం కం ఆ రేషియో అని చూసి మనం దాన్ని దాని క్వాలిటీ ఏంటి దాన్ని ఏం అదేంటిది అసలుకి అని చెప్పగలం కదా సో అది ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ఫినాన్స్ వీ కెన్ యూజ్ రేషియో ఎనలైసిస్ ఎనలైసిస్ అనవచ్చు ఎనాలిసిస్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా వీ కెన్ గివ్ కన్క్లూజన్ ఆర్ వీ కెన్ గివ్ అడ్వైజెస్ వీ కెన్ కమ్ టు నో వన్ డాస్ డ్రాస్టిక్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వీ వాంట్ టు డూ రేషియో ఎనలైసిస్ ఈ ఫినాన్స్ ఉంటాయి కదా ఫినాన్స్లో మనము ఏం యూజ్ చేస్తాం రేషియో ఎనాలిసిస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఇది రేషియో ఎనాలిసిస్ ఎనాలిసిస్ అంటే అసలుకి ఏం కన్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చిద్ది మనము ఏదైనా ఒక అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఆ రేషియో ఎనాలిసిస్ వల్ల ఒక డెసిషన్స్ అడ్వైజెస్ ఏదైనా మనం చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ రేషియో ఎనాలిసిస్ వల్ల ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ to prepare this ratio analysis the accountant must be knowledge about uh, ratio analysis and he need to have a good understanding about financial statement or financial accounting basics everything should understand then we will prepare ratio analysis kada manamu ratio analysis ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకి అకౌంటెంట్ ఉంటాడు కదా అకౌంటెంట్ అనే ఆయనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి దేనిపైన రేషియో అనాలిసిస్ పైన ఓకేనా ఇంకా దానిపైన గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి దేని దేని గురించి ఫనా ఫైనాన్షియల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటాయి కదా ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంటాయి కదా దాని గురించి బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ సింప్లీ ప్రిపేరింగ్ రేషియో అనాలిసిస్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్ after preparation of ratio analysis the person who prepared the ratio ratios he has to give the inter, interpretation why he is prepared what is the conclusion what is the decision suggestions you have to give for the management that he, he has to write in the interpretation so the, then then only we can say ratio analysis is completed మనము రేషియో అనాలిసిస్ సింప్లీగా ప్రిపేర్ చేస్తే కుదరదు మనము రేషియో ప్రిపేర్ రేషియో అనాలిసిస్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో ఆ రేషియో అనాలిసిస్ ఆయన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వాలి దాని గురించి రాయాలి కన్క్లూజన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఎలాంటి అసలుకి ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి సజెస్ సజెషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అని ఇది ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వాలి రేషియో అనాలిసిస్ ప్రిపేర్ చేసిన వాళ్ళు ఓకేనా ఎవరికి ఇవ్వాలి మేనేజ్మెంట్కి ఇవ్వాలి ఆర్గనైజేషన్కి ఇవ్వాలి ఓకేనా దట్ హీ హ్యాస్ టు రైట్ ఇన్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫార్మాట్లో ఆయన కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి రేషియో అనాలిసిస్ గురించి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ దిస్ రేషియో అనాలిసిస్ వాట్ వీ డూ మీన్స్ జనరల్లీ వీ టేక్ ద ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ డేటా మనం రేషియో అనాలిసిస్ గురించి చెయ్యాలి అంటే మనం అసలు ఏం చేయాలి మనము ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ డేటాని తీసుకొని మనం రేషియో అనాలిసిస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము ఓకేనా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంట్ డేటా వీ యూస్ ఇట్ అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వీ యూస్ ఇట్ ఇట్ విత్ ద డేటా వీ విల్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ రేషియో అనాలిసిస్ మనం ఫిష్ ఫినాన్షియల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ అకౌంట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ రేషియో అనాలిసిస్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము రేషియో అనాలిసిస్ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ యూ ఆఫ్ ఏ 
of analysis is the fina financial statement by computing the various ratios it measures the profitability a business or act activity profit or financial gain efficiency uh, financial position of a company um, and financial sound soundness of the business through the different ratios manam ratio analysis anedi oka technique enduku financial statement ni various ratios untai kada dani computing cheyataniki manamu ee ratio analysis anedi use chestamu efficiency inka like profitability dantlo like profit unda loss unda gain unda and chutaniki inka financial sounds ela unnai ante money ent undi finance ante mana position e kada unnollama lena ollama ani business asalu ki ela undi high position lo unda low position lo undani chutaniki manam different types of ratio analysis base cheskoni manamu idi use chestamu okay na నెక్స్ట్ చూడండి వీ కెన్ సే ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ ఆర్ గుడ్ బ్యాడ్ గుడ్ బ్యాడ్ ఆర్ యావరేజ్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ సే మనము ఈ ఫినాన్షియల్ లైక్ ఈ రేషియోస్ని యూజ్ చేసి మనము ఏం చేయొచ్చు రేషియో అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి మనము కంపెనీ అనేది పెద్ద పొజిషన్లో ఉందా చిన్న పొజిషన్లో ఉందా లేకపోతే ప్రాఫిట్లో ఉన్నా గెయిన్స్లో ఉందా చూడటానికి ఉంటుంది ద కంపెనీ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వీ కెన్ జస్ట్ we can just decide with this with this ratio analysis assets ela unnai liabilities ante endi asla assets assets ante endi fixed assets inka em untai current assets ivanni untai kada ee assets ante like machinery land building cash in hand cash at bank ivanni untai kada avi assets antam liability ante edaina oka oka bank lo nunchi manam interest teeskuna danni malli future lo pay chesa danni manam em antamu malli manam manam pay chesa danni manamu liabilities antamu okay dan justify chesukochu manamu okay na ratio analysis use chesi inka types of ratios gurinchi chuddam ippudu chudandi classifications of ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఓకేనా ఓకే లిక్విడిటీ రేషియో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో సాల్వెన్సీ రేషియో టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇవన్నీ రేషియోస్ ఉన్నాయి వీటి గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ మనం లిక్విడిటీ రేషియో అంటే ఏంది చూద్దాం లిక్విడిటీ రేషియోలో మనకి చాలా ఉంటాయి కరెంట్ రేషియో ఉంటుంది ఇంకోటి ఏముంటుంది కరెంట్ అసెట్స్ గురించి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం కరెంట్ రేషియో అంటే చూద్దాము కరెంట్ రేషియో ద రేషియో ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రేషియో అండ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ for determining the short term financial position of the firm business or company manamu ee finance ee current ratio ni use chesi ante liquidity ratio ga liquidity ante em dikkana mani okay na mani ante chethilo undedanne mani antam okay na ikkada manam asaki current ratio ante em ante short term ante కొంచెం బిజినెస్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు జనవరి నుంచి మిడిల్ మంత్ ఏముంది దా అక్కడ దాకా మనం ఫైన్ చేసేదాన్ని షార్ట్ టర్మ్ అంటే కొంచెం కొన్ని డేస్ గురించి బిజినెస్ ఎలా ఉంది హై పొజిషన్లో ఉందా అసలు మనీ ఎలా ఉంది ఫినాన్షియల్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది చూడటానికి బిజినెస్ ఆర్ ఫామ్ ఆర్ కంపెనీ దాన్ని చూడటానికి మనం కరెంట్ రేషియో అనేది యూజ్ చేస్తాము కరెంట్ రేషియోలో మనకి కరెంట్ రేషియో ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టాక్ డెబిటార్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా కదా చూసాం కదా నెక్స్ట్ లైక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఇంకా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్లో ప్రీవియస్ లెసన్స్లో మనం చూసాము నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే బిల్ పేయబుల్ క్రెడిటార్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ లో లోన్స్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ప్రపోజ్ డివిడెన్స్ ఇవన్నీ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మళ్ళీ చెప్పడం ఏం అవసరం లేదు ఇవన్నీ తెలుసు బేసిక్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను సో మనకి దీంట్లోనే క్విక్ రేషియో ఉంటుంది క్విక్ రేషియో అంటే కరెంట్ రేషియోలని లిక్విడిటీ రేషియోలో క్విక్ రేషియో క్విక్ రేషియో ఈజ్ యూజ్ టు డిటర్మైన్ ద షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫామ్ దిస్ రేషియో ఈజ్ మోర్ ప్రీ ప్రిసీస్ దాన్ ఎ కరెంట్ రేషియో as it describes the relation between uh, current liabilities and quick uh, assets idi ekkuva current ratio kana ekkuva idi more more important kada so idu em describe chesindi quick assets ante enti quick liabilities ante వీటన్నిటి గురించి చెప్పింది ఓకేనా కరెంట్ లైబిలిటీస్ క్విక్ లైబిలిటీస్ అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ క్వశ్చన్ రే ఫార్ములా చూడండి క్విక్ రేషియోకి క్విక్ అసెట్స్ బై క్విక్ లైబిలిటీస్ క్విక్ అసెట్స్ బై current liability ee quick ratio lo kada short term financial position ela undi company anedi chuddochu next types of uh, ratios lo second one entidi profit profitable profitability ratio profitability ratio ante endi to know profits of a particular organization whether organization going to prop 
going properly or not the financial position we can we want to know ikkada manaki profitability ante entantliki manamu aa particular organization anedi company anedi business anedi ela undi e position lo undi ani telusukodaniki manam profits lo unda gains lo unda ani telusukodaniki manam em undali losses lo unda ani telusukodaniki manam profit profitability ratio anedi use chestamu to know to know the profits uh, profit of the organization one minute ikkada i o n okay na organization of a particular period during financial year or calendar year over a particular you want to calculate the profits and then we can find their by the profitability ratios manamu ikkada profits anevi oka particular organization organization yokka profits ni telusukodaniki particular year ee year financial year lo aina calendar year lo aina manam telusukodaniki total profits ento chai losses ela ochai ani telusukodaniki manam idi use chestamu okay na ardhamainda next ippudu ela find chestam ante konni untayi dintlo chudandi మనము గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో అని తెలుసుకోవాలి అన్న అనుకోవాలి అంటే మనం ఇవి ఇవి యూజ్ చేయాలి ఓకేనా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆపరేటింగ్ రేషియో ఇంకా ఇవన్నీ ఓకే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇక్కడ చూడండి ఆపరేటింగ్ రేషియో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇవన్నీ రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఏంటి మనము ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోని ఫైన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సాల్వెన్సీ రేషియో సాల్వెన్సీ రేషియో అంటే ఏంటి ఇక్కడ సాల్వెన్సీ రిఫర్స్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ టు పే ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ లెబిలిటీస్ పే పే టు సమ్మన్ ఓకే యాజ్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ డ్యూ ద సాల్వెన్సీ రేషియోస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు నో ద కంపెనీ కెపాసిటీ టు పే లాంగ్ టర్మ్ లెబిలిటీ లెబిలిటీస్ బ్యాడ్ డెబ్స్ లోన్స్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ మనము సాల్వెన్సీ అనే దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడానికి కదా మనం యూజ్ చేసి లైక్ బిజినెస్ అనేది ఎంత కెపాసిటీ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇంకా లెబిలిటీస్ లైబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి లైక్ మనం ఎంత ఎంతమందికి ఏ లోన్స్ ఎన్ని తీసుకున్నాము దానికి ఎంత పే చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి ఇంకా సాల్వెన్సీ రేషియో అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది కంపెనీ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉంది స్ట్రెంగ్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఇంకా బ్యాడ్ డెప్స్ అంటే లైక్ మనకి ఎన్ని డెప్స్ ఉన్నాయి ఎంత పే చేయాలి అని తెలుసుకునే దాన్ని సాల్వెన్సీ రేషియో అంటే మనం ఎన్ని ఎన్ని మనం తీసుకున్నాము ఎంతకి మనం పే చేయాలి అనే దాని గురించి డ్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నిటి గురించి బ్యాడ్ ఇప్పుడు మనం ఈ సాల్వెన్సీ రేషియోని ఫైన్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాము డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియోస్ అండ్ ప్రాపర్టీ రేషియోస్ ఇంకోటి టోటల్ డెప్ట్ రేషియో సాల్వెన్సీ రేషియో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రేషియోస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కరెంట్ కవరేజ్ రేషియో ఓకేనా ఇవి మనం యూజ్ చేస్తాం సాల్వెన్సీ రేషియోని ఫైన్ చేయడానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక టైప్ ఏముంది రేషియోస్ ఎనలైసిస్లో లైక్ యాక్టివిటీ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ యాక్టివిటీ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇట్ షోస్ ద స్టెబిలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ యూటిలై ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ద కంపెనీ అసెట్స్ వెదర్ ద వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ బిల్డింగ్ మెషినరీ ల్యాండ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు రా మెటీరియల్స్ ఆర్ స్టాక్ హౌ బెటర్ వీ ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ ద యూటిలైజింగ్ కెపాసిటీ అండ్ హౌ దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వీ విల్ యాక్టివిటీ we will use activity or turnover ratios or efficiency ratios manamo activity ratio anochu lekapothe turnover ratio ankochu lekapothe efficiency ratio anu kuda meer pilichukochu ee activity ratio ante enti di manamo main ga deni show cheyataniki ante stability ela undi efficiency ela undi ela manam use chestamu fixed assets anevi asalu assets ante enti building machinery ivanni unnai ga current assets unnai ఇంకా చాలా అసెట్స్ ఉన్నాయి ఆ అసెట్స్ అనేవి మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం రా రా మెటీరియల్ కంపెనీలో మనం ఏమైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి రా మెటీరియల్స్ కావాలి కదా ఆ రా మెటీరియల్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాము మనము బెటర్ యూటిలైజింగ్ ఎలా ఉంది అసలు కెపాసిటీ ఎలా ఉంది మనం అసలు ఆ అసెట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము దాని గురించి తెలిపేదాన్నే మనం ఏమంటాం ఇక్కడ యాక్టివిటీ టర్న్ ఓవర్ యాక్టివిటీ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఆర్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో అని పిలుస్తాం ఈ యాక్టివిటీ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోని మనం ఎలాగా ఎలాగ ఫైన్ చేస్తాము అంటే క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోని అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డెబిటార్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే క్రెడిట్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా గా ఇస్ 
ఐ థింక్ మీకు అర్థమవుతుంది అర్థం అయ్యింది అనుకుంటున్నాను లైక్ ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తున్నాను లైక్ జే ఎన్ టూ హెచ్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి ఆర్ ఐటీన్ సిలబస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అన్నవాళ్ళు ఇంకా దాంట్లో ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా వస్తాయి కావాలి అన్నవాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ లింక్ అంటున్నాను యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఆ యూట్యూబ్ని ఫాలో అవ్వచ్చు మీ ఇష్టం ఓకేనా ఇంకా లైక్ వన్ వన్లో వన్ టూలో టూ వన్లో ఏమైనా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్నవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను కదా దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి దాంట్లో ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఒక సింగిల్ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది పీడిఎఫ్ అనేది కొనుక్కోండి ఓకేనా ఓకే గాయస్ థ్యాంక్